ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു ആർ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ രേഖാ സ്കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് അത് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ച ശേഷം കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ബീഫ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്ര ബീഫ് എടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു നാലാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഇത് ഇത്ര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇതിലെല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ചൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ നീക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും കേട്ടോ കാരണം വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ നുറുക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ആവും നമ്മൾ ഇതിൽ കളർ ചേർക്കാത്ത കാരണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അധികം ഒരു ചോന്ന കളറൊന്നും വരാത്തത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കഴിക്കാനല്ലേ അപ്പൊ അധികം കളറൊന്നും ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ കേട്ടോ ഇത് നല്ലവണ്ണം മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇത് വറുത്തപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് ഇവിടെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയതാണ് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാം ഇനി ഒരു നാല് സബോള ഉണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കി വെച്ചതാണ് എല്ലാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തയ്യാറാക്കാം അത് ഒരുപാട് കുക്കായിട്ട് പോവാനും പാടില്ല എന്നാൽ വേവും വേണം ഒരു ക്യാരറ്റാണ് അത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കാട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുള്ളൂ അതുകാരാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ചേർക്കാം നല്ല ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അര അര കഷ്ണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർക്കാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് പകുതി വേവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക നാലാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള റൈസ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് റൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള നീളത്തിലുള്ള റൈസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബീഫ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചോളണം എന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ബീഫ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ കഴിക്കില്ല ബീഫും ചിക്കനൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബീഫ് വറുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച അരിയാണ് അത് കാരണം ഉപ്പുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇതിൽ കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരണ്ട കേട്ടോ അടുപ്പിലായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബീഫ് കുറച്ച് നേരം വറക്കണ്ട ആ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ സലറിയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സലറി ഒന്ന് വീട്ടിൽ മേടിച്ച് വെക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇടാത്തത് ഇനി അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് വേറെ ദിവസം ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി വെതിരെ കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറായിരിക്കാണ് ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇത് സോസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് 